தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய் மாநில சட்டசபைகளில் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் கவர்னர் உரையுடன் தொடங்குவது மரபு அரசு தயாரித்துக் கொடுக்கும் அறிக்கையை கவர்னர் வாசிப்பார் கேரளாவில் கவர்னர் ஆரிஃப் முகமது கானுக்கும் முதல்வர் பினராயி விஜயன் அரசுக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் போக்கு நீடிக்கிறது இந்த சூழலில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டம் இன்று காலை கூடியது சரியாக ஒன்பது மணிக்கு கவர்னர் ஆரிஃப் முகமது கான் சட்டசபைக்கு வந்தார் அவரை முதல்வர் பினராயி விஜயன் சபாநாயகர் ஏ என் வம்சீர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் ஆனால் பதிலுக்கு முதல்வருடன் கைகூட குலுக்காமல் தனது இருக்கைக்கு சென்றார் தேசிய கீதத்தை தொடர்ந்து அரசின் அறுபத்தி ஒரு பக்க கொள்கை அறிக்கையை கவர்னர் படிக்க தொடங்கினார் சபையில் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி உரையை தொடங்கிய கவர்னர் நேராக கடைசி பேராவை மட்டும் படித்து முடித்துவிட்டு ஜெய் ஹிந்த் சொல்லி அமர்ந்தார் அவரது உரை வெறும் ஒரு நிமிடம் பதினேழு வினாடிகள் மட்டுமே நீடித்தது சட்டசபை வரலாற்றிலேயே கவர்னரின் மிக குறுகிய உரை இதுவென்று கூறப்படுகிறது கவர்னர் உரையை முடித்ததால் உடனே அவையில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது ஒன்பது மணிக்கு அவைக்குள் வந்த ஆரிஃப் முகமது கான் முதல்வரிடமோ சபாநாயகரிடமோ ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அவையிலிருந்து வெளியேறினார் அரசின் அறிக்கையை கவர்னர் படிக்க வேண்டும் அது அவரது கடமை ஆனால் அவர் கடைசி பேராவை மட்டும் படித்தார் கவர்னரின் செயலை சட்டசபைக்கு செய்த அவமரியாதையாக பார்க்கிறோம் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சதீசன் கூறினார் கவர்னர் சட்டசபை நடைமுறைகளையும் அரசியல் சாசனத்தையும் அவமதிக்கும் வகையிலும் செயல்பட்டுள்ளார் இது மாநில அரசுக்கும் கவர்னருக்கும் இடையேயான அரசியல் நாடகத்தின் சோகமான முடிவு என்றும் அவர் கூறினார் to read the speech but unfortunately today he read only the last paragraph of the speech this is very unfortunate we think the opposition thinks that it is an insult to the legislature it's an insult clear insult clear case of insult there is no reason actually he approved that speech this is a speech prepared by the government and approved by the cabinet this has been sent to the um governor and he approved that is why he came to the legislature he had to read it but unfortunately he read only the last paragraph a political drama has been going on for the last so many months between the governor and the government when the govern, gov, um, government in defensive position the governor is used to come to save the government and this is a political drama it has been going on for uh, several months here and we uh, we have gone through the speech made by the the written speech uh, by the uh, governor there is nothing in there is no content there is no serious allegation against the center government the government already decided to make a protest in delhi against the uh, fiscal ignorance of the central government but unfortunately the government changed the protest into a public conference that is the change this is these are all drama the anti central agitation and anti governor agitations are all political dramas we are not uh, a party to this from the day one we have taken a position against the governor and the government both are doing the wrong things